Hi. Hello. Hi, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Very good. Excellent. So I have Miguel, Jose, Lillian already. Ready, ready teacher. Ready. Ready, yeah, teacher. very nice. We're ready, right? Okay, nice. guys. So remember ready. that uh, tomorrow is the last class. Okay? Yes. Yes? Okay. All right. So today we're going to uh, study a little bit more about present continuous. And also we will talk about telling time. Okay? And then tomorrow... Uh, well, today we're going to talk about yes, no questions with present continuous and telling time. And tomorrow, present continuous with WH questions. And that would be the very last topic of tomorrow. Okay? And we finish. Then uh, you're going to get ready for the next course. Okay? ¿Cómo van okay. avanzando en la plataforma? ¿Van bien? Miguel, ¿qué pasó? Eso no me gusta, Miguel. <laughs> Cuando me dice eso, son no me va a decir que ve la sección 2, Miguelito. Sección 1. No, no, really. no, really. Oh, no. 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 All right, acuérdense que Se, tienen que terminar eso. Five. Ah, excelente. All right, very good. Ahí veo al hijito de Lilian, ¿cierto, Lilian? Yes, yes. Very good. All right, hi, Tania. How are you, Tania? Okay, so let's let's begin then. Okay, so I have um 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 um, um. where is it? Oh no, where did I put your presentation? Oh, there it is. I think. Okay, no, that's not it. Oh no, that's not it. Ese es el otro ejercicio que vamos a hacer. Hold on. Ok, so, me, mientras busco mi presentación de ahora, a ver, Tania, cuénteme. What is present continuous? Tania, Tania. No, Tania, no. Oh, excuse me. Hi, Tania. No me había puesto los audífonos. Ah, ok. That's ok. <laughs> All right, so... Uh, yesterday we were talking about present continuous. Remember that present continuous tells us about an action that is happening right now, okay? Not about an action happening like that happened in the morning. Not about a situation that will happen tomorrow. It's a situation that is happening in this moment, okay? So in this moment, you guys are paying attention. You're listening to me. All right, you're studying English. En una hora ya no lo van a estar haciendo, all right? Pero en este momento, you're listening, you're studying, you're speaking, you're practicing, you're reading. Todo lo y, like, endo, ando, that we use in Spanish, that's in this moment. That's present continuous. Now, something that is very, very important, guys, for you to remember is that when you talk about present continuous, you need the verb be plus ing always ellos se casaron y se casaron por todas las formas all right entonces no pueden estar separados el verbo que va de la mano siempre ok yo no puedo decir por ejemplo pueden ver lo que tengo en pantalla yes, yes? ok i cannot say mire la primera dice i am cooking ok yo no puedo decir i am cook o no puedo decir I cooking, ¿ok? Tengo que yeah. llevar el perfect match, y el, así como la media naranja que usted encontró. ¿Me encontraron sus medias naranjas? Todavía no. Vamos en jóvenes, todo, ¿verdad? Y todas. Ok. Cuando usted lo encuentre, se va a acordar del presente continuo, que va de la mano el ING con el, el verbo be. ¿Ok? So ustedes, nosotros decimos I am cooking, you are cooking, he, she, it is cooking, and we, they are cooking. No podemos omitir el verbo be y no podemos omitir ing. Okay? That would, that would be for affirmative sentences. So right now, Miguel is listening to Jessica. Karen, mm, Karen is thinking. Tiene, tiene cara de estar pensando, Karen, ahorita, right? 
Very good. Ah, ahorita se está riendo. She's laughing. Ha, ha, ha. All right, very good. Yes. ¿Alguien se está durmiendo? Mm -hmm. Marvin, are you sleeping? Yes. Yes, no, Marvin, what happened? <laughs> All right, very good. Okay, ¿alguien está comiendo ahorita? Así de escondidita. Mm -hmm. No, all right, bueno, pero yeah. si alguien estuviese comiendo, they, you are eating, o Marta is eating, José is drinking coffee, all right, in this moment, okay? That is affirmative sentences. And then we have negative sentences when you say not. I am not cooking. Usted me dice, teacher, I am not eating. Marvin me diría, I am not sleeping. ¿Verdad, Marvin? No sleeping. All right. Marta is not listening to Jessica. All right. When you say no, that means that it's not happening right now. Okay. Then, y eso es lo que estamos viendo ahora, is el present continues with a yes, no questions. Cuando yo digo yes, no questions, mi pregunta va a ser, I, like for example, am I cooking? Are you cooking? Is he cooking? Is she cooking? Are they cooking? Are we cooking? All right? No llevamos más nada que el verbo be, le damos vuelta. Pay attention to this. Here we say, I am, y aquí decimos, am I cooking? You are cooking, are you cooking? So we switch it, okay, to make a question. Now, when I ask you, for example, le pregunto yo a Martita, Marta, are you um, speaking right now, Marta? Yes or no? No. And you say, not. excellent. No, I am not, okay? Recuerde que en inglés esa es la forma corta, más corta de eso ya se oye pesado, se oye feo, all right? Si yo le digo, Marta, are you speaking? No. No. Okay, se molestó Martita, ¿verdad? O le digo, Marvin, are you sleeping? No, me dice Marvin, así como que no ve que me no. estoy durmiendo, all right? So you say, no, I am not, okay? Si en el caso fuera que sí, Marvin me dijera, yes, I am, all right? All right? Okay, so we have two types of answers, positive short answers and negative short answers. En este caso, como es el verbo be que estoy ocupando para hacer mi pregunta, es el mismo que yo voy a ocupar en mi respuesta. Okay. Hola. 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 Niño en clase, hello. Very good. Okay, so do you have any questions about that, guys? Do you understand? Yes, understand. Eh, teacher, yes. Y, pero también podemos contestar largo, ¿verdad? Claro, sí, claro que sí. Lo que pasa es que ya cuando usted está como ya hablándolo súper bien, yo le digo, Tania, are you cooking? Y me dice, Tania, no, I'm yes, not. I am. Oh, yes, I am, all right. No me dice, yes, I am cooking. Oh, cuando, yeah. Igual cuando yo le digo, what's your name? Y usted de una vez me dice, eh, José. No me dice, my name is José. Ah, ok. All right. Sin embargo, ambas están ok. Están perfectamente bien. Ok. Usted okay. podría decir, yes, I am, or yes, I am cooking. No hay problema. O, yeah, o no, I am not, or no, I am not cooking. Yeah. Ah, ok. Yeah. okay. So, this, that, that's ok. Ok. Eh, aparte de esa pregunta, anybody else? else has a question? No more questions? No. No? No. no. All right, very good. Okay. So, what I want you to do, vamos a, like, eh, por los que acaban de entrar, decía que vamos a dividir la clase en dos temas. Vamos a terminar el presente continuo ahora con las um, preguntas. Yes, no questions. Are you, uh, is he, is she? Y luego vamos a hablar un poquito de la hora, ¿ok? Para decir la hora. What time is it? ¿Ok? okay. All right, a ver. Uh, este, um, let, me, let me stop this right now. Hi, Katia. No, good evening. No la vi entrar, Katia. <laughs> All right, very good. Ok, that's ok. Ok, take a, take a picture of these guys right now. We have 10 sentences everything has to be in present continuous okay 
what you have to realize, you have to pay attention if they are affirmative, if they are negative, or if they are question. Okay? Right now, pueden ser nada más. Eh, quiero ver. Hágame todas. Quiero ver. Excepto la nueve. La nueve no. La nueve no la haga todavía porque es el tema de mañana. Pero de la number one to number eight, yes, and then number ten. ¿Ok? Fíjese, si es pregunta, la convierte en pregunta. Yes, no question. If it is affirmative, you make affirmative sentence. And if it's negative, you make a negative sentence. ¿Ok? Yes? Ok, teacher. Did yes. you take a picture already? Yes. Yeah? Ok. All right. So let's go now here. To your breakout rooms. So we have... All right. So let's go to the breakout rooms right now. Please. Yo te escribo porque ahorita voy a entrar a inglés corporativo, ¿viste? Que estoy estudiando inglés corporativo ahorita. Ahora. Teacher, I'm sorry, but I, yeah, ahora. I couldn't you, take the photo. Yes, you, but you, you want me to you, share it right now, Katia? I can share it right now. Ah, okay, thank you very much. Right now. Uh -huh. okay. okay, thank you, Tanya. Okay. okay. That's a picture. I okay, wait. All right. Just remember that you're not doing number nine, only the other ones, okay? I mean, I know you will okay. understand it with Tanya, but we can practice those tomorrow. Okay, I got it. Thank you. All right, very good. Okay. First. So just uh, Tanya and Katya, make sure that you read the... Um, the sentence and make sure that you understand if it's positive, negative, or question. It's not question. Okay. Okay. okay for example, uh, mm -hmm. she is going home now. That's right. Yep. Okay. Uh, she is going home now. Is she going home now? No, you just, I mean, if whatever is. Does the, 
Uh huh. If it's impossible, okay, okay. just write it once. Uh huh. If, for example, number okay. three is negative, then make it negative. All right. You don't have to make okay. one like everything mm -hmm. together. You know what I'm saying? Yes. Yes, I, I understand now. Okay. okay. Yeah. Okay. Okay. If you have any questions? Let me know. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. She is not. O sea, ¿qué hizo la de agregar el is? Ah, y el washing. Uh -huh. uh, ING. Sí, hay que agregarle el verbo. El, el ING. Y el, 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 el ING, ajá, exacto. Número cuatro. Es una uh, pregunta. Josecito, number four, José. No, número cuatro. Ah, I'm sorry. <laughs> <laughs> I'm sorry. Number four. Practice. Excellent. Number four. There you go. It is. Esa díctemela, por favor, porque no la tengo. No, ¿Se la enseño? Porfa. Ahorita. Uh, for, for please. Yeah, okay. Just give me a second. Denme aquí un segundo. All right. Okay, I have this one. There you go. Did you take it? The catches. Nice. I think I'm okay. She free. She looked. <coughs> Remember, um, Jose, that we're not working on number nine. Number nine, no, okay? Only okay. one to eight and then number 10, not number nine. Okay. Okay, yeah. Finished? Yeah, finished. Excellent, okay. Thank you. You're welcome. If you have any questions, let me know, okay? I'm gonna go check another group. Okay. Are they watching TV? Are they watching TV? Excelente. Ajá. Uh -huh. Esa, ¿verdad? Porque la 10. No, la 9 dijo que no. Ajá, uh -huh. number 9, no. ¿Qué? Number 9, no. Ahí uh está. -huh. Ya vino la teacher. I'm here. Teacher, sí. Yeah. <laughs> <laughs> teacher is coming. I'm sí. here. She's coming, she's coming. <laughs> Teacher, tenemos una pregunta, una cuestión. Uh -huh. Teacher, en el number four. Yes. Eh, ahí sería solamente el verbo to be, o sería también el, el pronombre. Sería, uh, is it the cat, o is the cat? Is the cat. Is, is, the, is the cat, cat. yeah. Mm. Remember, Marvin and Lillian, that you can change the name for the pronoun. Ah, so I can okay. say... Is the cat chasing mice or is it chasing mice? Or is, is it or is cat? Mm -hmm. ah, okay. okay. Es como yo digo Marvin is sleeping o digo he is sleeping. No digo Marvin, he is sleeping. No combino los dos. Mm -hmm. Sí, no puede. Mm -hmm. O sea, o es nombre Uno o pronombre. Uno sustituye el otro. Exacto. Mm -hmm. okay. Very good, guys. You're so intelligent. Bye. Thank That's you. Smart. Very, very smart. Bye, Chu. Nos quedaron. She's going home now. She's going home now, huh? I mm -hmm. am reading a great book. A great book. A great book, yes. Right. She's not wash, washing her hair. Hair, uh huh. Her hair, yes. Uh, is the cat chasing mice? Yes. You understand mice? Los ratones. Yes. Yeah. Son plural, verdad? Mouse is one, mm -hmm. and mice son muchos. O sea que no sí, decimos mouses. Don. Teníamos mm -hmm. duda y uh -huh, yes. Marvin ahí me ayudó en eso. Excellent, Marvin. Very good. Googleamos. Googleamos. Ah, you googled it. All right, that's okay. All right, what about number five? Is she She's crying? crying? Is she crying? Is she crying? All right, very good. Okay, mm -hmm. what about number six? He's, He's not, not studying Latin. 
She's, uh, he's not studying Latin. All right, very good. Number seven. Are we driving to London? Excellent. Number eight. Mm -hmm. Are they watching TV? Perfect. Number nine. Ah, oh, no, number ten. Ten. Mm -hmm. Eight. 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 Number ten. Uh, I am not living now. Excellent. I am not living now. All right, very good. Nice, guys. Good job. All right, very good. All right, Thank so you. we're going to go back right now. I think everybody finished. Well, you know what? I'm going to go check one more group and then we can go back, okay? Okay. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Hi. 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 Hi, teacher. Hello. Uh, tengo dudas Hello. en la, en la cuatro teacher. Ajá, uh -huh. what happened? Eh, sería uh, is the cat chasing mice. Yes. Uh, okay. Uh -huh. The cat, y no es the Finch. cat is was hurt here. Teacher, teacher. Ajá. Y no sería the cat is was hurt her hair. No. Que that... sería la gata se lava el pelo. Este, creo que está poniendo la, la, está la 3 con la 4. Ajá. Ah. ¿Ah? Creo que está, está confundiendo a Evelyn la 3 ah, con sí. la 4. Ah, Ajá. sí, perdón, perdón, sí. No, that's Entonces okay. la, 3, la 3 sería The cat is washing her hair. No, la 3 no, sería She's yeah. not washing her hair. She's not washing. Ah, sí, pero que es negativo, washing. ¿verdad? Ajá, pero es She, Ajá. no la cat. Ajá, es que me confundí. La mezclé las dos. Ajá. Ok, Estoy hizo una oración bien. divertida. <laughs> A funny. All right, did you guys finish? Miguel and Evelyn finished? Yes, finish. Finish. Excellent. Finish. Ok, so we're going to go back and we're going to check the answers, ok? Ok. Very good. Ok, ok. All right, everybody's finished? Guys finished? Yes. yes? Okay, so let's check it. Let's check them right now, and then we can talk about time, okay? Number mm -hmm. one, Katia Gonzalez. Number one, please. You tell us a sentence. Okay, she's going, she's going home now. She's going home now, very good. Miguel Angel, number two. I am reading a grad book. I am reading a great book. Very great good. Book. Mm -hmm. Marvin, number uh, three. She's not washing her hair. She's not washing her hair. Very good. Edwin, can you do number four? Edwin, no? All right. Jose Amaya, can you do number four? It is cut. Chasing mice. Ah, ok. A ver, en in in number four, guys, eh, recuerde que podemos re usar nombre o pronombre. En este caso podemos reemplazar el cat por it o dejarlo ah. solo con cat, pero no puedo mezclar los dos. Es ah, como okay. cuando yo digo José, he is, no. ¿Es José o es he? Ah, ok. All right. Entonces lo mismo pasa is con cat. esa, ¿verdad? Ya. Yeah. Is okay. the cat... Chasing mice. Okay. Okay. Very good. Tanya, number five. <coughs> Tanya. Teacher, una, una, una pregunta. Sí, dígame. En la cuatro, si reemplazamos el it por el cat, ¿cómo sería la, la, la pregunta? Is it chasing mice? Ok, eliminamos uh -huh. the cat. That's right, yeah. Uh -huh. Y le ponemos it. Uh -huh. All right. Okay. Yeah, very good. Thank you. Tanya? Yeah. Is she crying? Is she crying? Ok, very good. Thank you, Tanya. Number six, cutting. He is not studying Latin. He's not studying Latin, all right? He's not studying Latin. Very good. Uh, Marta, what about number seven? London. Excuse me, Marta, I couldn't hear you very well. 
driving to London? Eh, pero como es pregunta, le doy vuelta, Marta. Are, yeah? are, we, are we driving to London? Yes, very good. Okay. Next one. Hay un perrito como ladrando por ahí. A ver, eh, Miley. A ver, eh, Lilian, can you do number eight? Are they watching TV? Okay, are they watching TV? Very good. Okay, um, Edwin Gonzalez, can you do number 10? Number 10, Edwin? She wear go no? No, no, no. Number 10. Oh, sorry. Mm -hmm. And, um, I am not live, no. Uh, living. Living. Uh -huh. I am not living now, right? Uh, no, I am living now. I am not living now. Uh -huh. Okay. Okay. All right, very good. Okay. Uh, let me just see something here. I'm going to see con esto. Permítame. Deme un segundo, porfa. Quiero enseñarles esto aquí. Esto de aquí. Okay. Hold on, guys. It's just charging. I wanna share I wanna share this with you too because this is important for spelling. Acuérdese que una cosa es hablarlo y otra cosa es escribirlo también. A ver, these are present continuous rules. Cuando voy a, a quitarle la e, cuando le pongo doble consonante, all right? O le quito la última consonante, solo le agrego ing. So these are the rules, guys, okay? This is for the spelling. Verbs that end in E, make or write, for example, we eliminate the E, right? And we just add ing. So make, making, write, writing, drive, driving. Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. For example, get, run, swim. Before adding ing, the consonant at the end is doubled. So get, getting, run, running, swim, swimming. Tiene mucho que ver cómo se escriben los verbos, ¿verdad? Ahí después vemos eso. All right. Eh, do not double the letter if the word ends in two consonants. Si ya su, su verbo termina en dos consonantes, por ejemplo, help, en este caso ya no le pongo doble P. No digo help ping, all right? I just help talk, talking, work, working, all right? Eh, do not double the letter if the word ends in two vowels. Tampoco en dos, cons en dos vocales más una consonante. Look, looking. Read, reading. Speak, speaking. And do not double the letter if the word ends in W or X or Y. Snow, snowing. Fix, fixing and buy, buying. Okay? Sería buena idea, si no le ha tomado foto a esto, eh, tómenle foto porque es para que le ayude a usted a escribir mejor sus verbos, en caso que tenga que escribir algún correo o algo, ¿ok? okay. okay. Thank you. Solo cuando termina una consonante es que se le va a agregar la misma consonante y luego el ING. Solo que lleva un patrón, es vocal consonante. Ah. Uh -huh. okay. Si su verbo es vocal consonante, doble la... Eh, sí, haga doble la, la última. Cuando me hecha, seguro. Y cuando termina en vocal, se le cambia, digamos, si en este de como drive, ya va a ser driving, ya la E cambia ahí. Sí. Uh -huh. 
Los, los verbos que terminan en E, ¿verdad? Sí. sí. En make, drive, uh -huh. write. Sí. Yes. 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 Ok, finish. Finish. Excellent. Ok, so let's start with the new, the other topic that I want to talk about today. And it's this one right here. So we have, uh, 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 oh, just stop sharing. Sharing that. And I need to share this with you right now. It's here. A ver, permítame que no me va. Puede ver esto? Puede ver esta? Yes. Is it yes. telling time? Yes. yes. Ah, okay, very good. Okay. So we're going to be able to see the time. We can ask what time is it, okay? Si yo le pregunto ahorita, what time is it? Por lo general se me va a decir, ah, it is 8.35, for example, okay? Um, sí. Yes, but there are other ways to tell time, guys. Okay, so we have this one. A ver. We have two and we have past. From 12 to 6, voy a decir past. From 6 to 12, I'm going to say two. Este lado me aproxima la siguiente hora que va a ser. Okay? Por lo general, del 12 al 6 decimos past y del 6 al 12 decimos two. Porque si decimos past y le damos toda la vuelta al reloj, es como muy largo. Okay? A ver. So there we have. We have o'clock cada vez que esté en el 12. Okay? Luego decimos five past eight. Si son ocho y cinco o cinco past. Siempre voy a decir el, el número de los minutos. Antes y luego past y luego de la hora que ya pasó. Como ahorita estamos en las 8, digo 5 past 8. Si en el caso fueran las 8 y 5. 10 past 8. A quarter past 8. 20 past 8. 25 past 8. And half past 8. Del 6 para el 12, ahora empiezo siempre los, eh, el, el, el número. Uh -huh. ¿Dónde está leyendo uh, ahorita? 8. Ok. Ok, so tenemos 25 to, eh, no sé quién está, está ahí leyendo, no sé. Alguien estaba leyendo. Yo, teacher, perdón. Ah, no, 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 no importa, pero lea, 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 lea. No, es que, es que me gusta porque eso no sabía yo. Ajá, no, yo sé. No a sabía de, 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 del paz con el tú. Ajá, very good. Ya, yeah, ya ve, aprende algo nuevo. Ah, todos los días se aprende algo. Ok, very good. Muy bien. Ok, entonces tenemos 25 to, 20 to, quarter to, 10 to, 5 to. Acuérdese que, que cuando ya ocupo el tú, me estoy aproximando a la otra hora. Por ejemplo, ahorita, si ya redondeando, faltan 20 a las 9. So it's 20 to 9. ¿Ya? Yeah? Because I'm talking about the next hour. I'm not talking about right now. I'm talking about the following hour. Eh, nos despedimos de la clase 5 to 9. ¿Ok? Eh, no sé. El, what time? Si ahorita fueran un cuarto a las 9. It's a quarter to 9. Ya pasó, o sea, fueran las ocho y cuarto. A quarter past eight. ¿Sí? Yes. ¿Me entiendes, guys? Yes. Ok. O sea que solo lo que falta ya para la siguiente hora. ¿verdad? Ya. Uh -huh. Uh -huh. O sea, usted pues le puede las... dar cuenta todo el reloj, porque si yo le digo, de las ahorita son las ocho y cinco, pero quiero que me diga, que me lo use con tú. Va a decir, 55 to 9, pero eso es como ilógico, o sea, no dice... ¿Qué horas son? 55 a las 9. Es como raro, ¿verdad? Se dice 8 y 5. ¿Ya? O sea, no le damos la vuelta a todo el reloj porque es muy largo. Entonces, del 12 al 6 es past y del 6 al 12 es 2. ¿Ya? Y al... Okay. ¿Y ese es lo común, teacher? ¿O la ¿Qué? norma? No, lo, lo, o sea, esa es la regla si lo vamos a usar así. Puede usar past o puedes usar after. Or two, and you can use before. Pero la, digamos, la forma más común de contestar, what time is it? 8.40. La más fácil, 8.40, ya. 
Pero sí. también es importante Bien. saber otras formas de decirlo. No aguantar el ser Pero se puede así. ¿Sí? Se puede oh, decir ocho por forms, right? Excuse me? The, there are three forms. Yeah, you can say there are three forms. Yeah. All right. Usually we know the, the easiest one. Like what time is it? 8.41. Yeah, no, no más. All right. Pero ya al saber esto, se puede decir, what time is it? It's 20 to 9. All right. It's 19 to 9. Or 40 past 8. Cualquiera de la forma que usted conteste la hora, la otra persona le va a entender. <clears throat> okay. Okay. Y so si let's contestamos see. así, digamos, en la plataforma, no es válido, ¿sí? Porque sí, en veces hay que... una respuesta que, que, que uno, bueno, yo las he escrito así, <risa> sin contracción, y, y no me las acepta, aunque sea así, así sea, pero si no está en contracción, no me la pone buena. Eh, lo que pasa es que ahí tendríamos que verla, pero a veces mmm, creo que le agarra past y le agarra after. Ajá. Okay, what time is it right now, guys? In this in this clock, what time is it? What time is it? Uh huh. It's one o'clock. It's one o'clock. One o'clock. Acuérdese que está si está en el doce es o'clock. Okay, it's one o'clock. What time is it now, Miguel Ángel? What time is it? ¿Sabe qué, Miguel? Se la voy a poner difícil, Miguel. Dígame las tres formas. <risa> para que se despierte, Miguelito. Se despierta. Se le quita el sueño. It is... It is... It is five past sí. nine. Ajá. Uh, sí. It is... Five. It is five to... To nine. Five to nine, no? No. Nine. Five, five it is, past nine. No, it's a quarter. Mm. Mm. Quarter to mm. No, mire aquí, mm. lo, lo verdecito son lo que ha pasado de las nueve. Uh -huh. It is five uh -huh. past nine. Uh -huh. It is five, five, five past five nine. nine. Oh, yes, I, I can. It is five, five past nine. 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 La tradicional, oh. digamos. Mm. Ah, nine. One for five. Nine, five. Nine, nine, five. Nine, oh, five. Nine, oh, five. Nine, oh, five. Ajá. Y la larga, denle vuelta oh, todo el reloj. Nine oh five. ¿Cómo? Nine. Nine oh five. Nine oh five oh, sería oh, la normal. Ajá, pero hoy quiero la larga del two para aproximarla a las diez. It is. Oh. Fifty-five. Fifty-five. It is 45 for yes. 45 for 45 for 45 for 45 for 45 for 45 for Día, eh, it is, it is ten past six. Excelente, yes, Karen, ya tiene un punto, ajá. <laughs> <laughs> um, um, it is six, ten. Yes, ya tiene dos puntos. Um, <laughs> um it is, uh, oh, fifteen. 50, 52, uh, 7. Bravo, very good, excellent, Karen, very good, nice. Okay, very good. Next one. Wow. Aha. Marvin, what time is it? Me. Yes, Marvin, what time is it? Okay, it's, vamos a ver, no ando los lentes, pero es un momento. Este... La corta o la, la común sería... Las tres. Es, Ajá. Seven. O oh, cuarenta to seven. No, cuarenta past seven. Cuarenta past seven. Ajá. Cuarenta past seven. Eh, seven o... Oh, cuarenta. Seven fifteen. El, el O ah, solo lo usamos 15. al sin, al nueve, bueno, al diez, ¿verdad? Pero... Si usted dice la hora precisa, 7 y 7, 7 o 7. 
Oh, All right, pero usually it's with 705. Una llega, llega al 10, ya no digo el O. Ok, entonces sería 715. 715. Right. ¿Eh? No, entonces sería eh, 45 to 8. Excellent, very good. Ok, vamos a hacer la otra práctica aquí, permítame. ¿Pueden ver esos relojes? No. 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 Ok, ok, ok. No. okay. Permítame. Here, here you go. Ok. Can you see it now? Oh, okay. sí. sí. Yeah? Yes. Okay. Mm, yes. Not all. No, I know, yes. not all, but uh, what, this one's yes. Yes. Yeah. Excellent. Yeah. Ok. Take a picture, please. Okay. Listo. Ready? No. No. Yes. no. Moment, please, moment. Okay, okay. 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 Right. So, eh, como aquí solo es por práctica, ¿verdad? Hay que practicar y practicar y practicar. Se va a ir a su grupo en lo que resta de la clase. Trate de avanzar en lo más que posible que pueda, dando los tre las tres horas. Uh. Ok, la, nor la tradicional. <ríe> La paz o la tú y luego la, la larga, la que le corresponda, ¿cuál es la larga? ¿Ya? Ok. All right. Yeah. Yeah. Ok. Trabaja eso. Y vaya escribiéndolo, ¿verdad? No solo dígalo, sino que escríbalo ahí. All right. Very good.
Yes. Yes. And, uh, and Terry. Yes. E Terry to eleven. Yes. Hello. It's correct, right, teacher? Well, which number, um, Katya? The number four. Let's let's take a look this. at it right now. Hold on, just give me a second. Number four. Aha. Uh -huh. So it is. The first is when you say uh, ten half past. You can say ten thirty. If it's a normal hour, it's ten thirty. No, but the three forms. Uh huh. You can say ten half past. No, right. Half past ten. Mm. Half past ten. Remember that oh, numbers are first. The the hours is the second. Yeah. Mm -hmm. So it's okay. minutes and then the hour. Okay. Mm -hmm. So the other will be uh, 30 to 10. Mm -hmm. 30 right. to 10 or 30 to 11? Oh, 11, yes. Mm -hmm. <laughs> yes, 11. Okay. Yes, sir. I was confusing. That's okay. Okay, thank you. All right. So the other... Is this easy for you, Tanya? Yes. Excellent, Tanya. That's the way. All right. <laughs> <laughs> All right. I'm okay, going to go to another so... uh, group right now, okay? Okay, thank you. Oh, Siri, no sé cómo. Puede ser el microfono. Tori, Tori. En el segundo reloj. Ajá, ¿Sí? exacto. Para decir 30, ¿eh? 30. 30, ajá. Entonces, si estamos en la hora normal. Teacher. Hola. La number, la number three uh -huh. no, 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 no clear. Ok, uh, hold on. Mí. Este, ¿Cuál, le hemos ¿cuál puesto es la forma? No me quedo clara. Two. A ver, la forma, la tercera forma. Yes. Sí, ok. En, Pusimos en, en el primer two. caso, en el primer reloj, en el primero tenemos... 20 to 3. Ajá. Uh -huh. Después tenemos 240. Yes. Y en la tercera es que ahí tenemos, te, bueno, tengo dudas también. Creo en este caso tendría eh, que decir 40 past 2. Eh, ok. Sí, ah, así sí, lo hemos puesto. Así, así, así me, me, me mencionaba ahí. Claro, okay. me extraña. Así lo tenemos. Excellent, very good, nice. Uh -huh. Ok, vamos al segundo. Uh -huh. Entonces sería 70. la primera forma. Ahora lo, le toca a usted, ese. Sí. 47. Uh -huh. 47. Ahí está la teacher. Hi. Hi. Hi, teacher. The teacher is coming. <laughs> The teacher is coming. What number are you working on? Which clock? <laughs> And the number, the number Okay. We want a question, teacher. Okay, yes. Uh, con referencia a esta, a la reloj de las 10.30 y las 7.30, mm -hmm. decimos 10.30 o 10.30. No, 10.30. 10.30. 10.30, mm-hmm. So you promise it's 30 to 11, mm -hmm. 30 past 10. Sí. Lo que pasa es que cuando usted dice la hora, usted dice 10.30, no dice 10 half. Ese sí ah, no. Okay. Las otras dos opciones sí puede decir half past 10 or half to 11. Okay. Or 30 to 11, 30 past 10. Cualquiera es, ok. La que sí no puede decir es 10 half. 10 half, ok. Mm -hmm. Entendido, dicho. Excelente, muy bien. Ok, vamos a la siguiente. Next. Uh -huh. Por six. six. Ah, pas, perdón. Pas six. Ajá, pas six. Ajá. Uh -huh. uh -huh. okay. Y si nos y... vamos a, a tú, a tú. Sería, espera, espera, espera. Sería... Oh, uh -huh. eh, for, eh, it is 40... Four to seven. Ah, exactly. Exactly. It is forty to seven. Mm -hmm. sí. Ahora sí. vamos no. con. Sí, 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 
6.20. It is 20 past 6. Y it is 40, 40 to 7. ¿Sí? 47. Okay. Ah. Ajá. ¿Qué es lo que falta para las 7? Ajá. 40. ¿Qué son 40? Vamos 11.40. 11.40. Ajá. Primero con past. Past. Uh, it is forty uh, past eleven. Ajá, correcto. Sí, es. Uh -huh. sí, así es. Uh -huh. Okay, y luego okay. sería. It is twelve. Twelve. No. It is twenty. It is eight. Diez y media. Sería. It is, it is half past, sería, it is half past ten, it is half past ten, y la otra sería, it is, la otra sería, it is ten, sorry, it is ten, sorry, it is ten, sorry. Y la otra sería, la otra sería, it is, it is sorry to eleven. It is sorry to, to eleven. eleven. Uh -huh. Uh -huh. It is sorry to eleven. Quiero ver... Son las diez y media. Y las seis y veinte es la otra, va. Ajá. Seis y veinte. Quiero ver. Seis. Guys, vamos a regresar por la hora, ¿ok? Ok. Ok, um, no logramos terminar, ¿verdad? Los relojes. Yes, we finished. Oh, you finished? Okay, some people were not finished. able to do. And not everybody finished. Jose Maya, you didn't finish, right? Well, it doesn't matter. It's okay. Okay, eh, mañana lo vamos a revisar. Si no los terminó, le va a quedar de tarea. Mm -hmm. All right, si los terminó, no hay problema. Okay, so we check them tomorrow. Okay. Acuérdense que mañana es la última clase. All right? Mm -hmm. Vamos a terminar de ver. I know, Katia. <laughs> Eh, teacher. Yes. Vacations. I know. Eh, una pregunta. Teacher, uh -huh. antes que se vaya, eh, después de que termine esta clase mañana, ya no van a seguir otras hasta que terminemos. ¿Cómo es? Fíjese que en, ten, no, no estoy muy segura, ta, eh, Katia, si gusta le, le consigo bien el dato. No, no eh, soy yo. Ah, no es Katia. ¿Y quién era? Evelyn. Eh, Evelyn, perdón. <risa> 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 Este, le consigo bien el dato mañana, porque no sé si es, no vamos a tener cursos, sino que hasta después de Navidad, o sea, en enero. ¿verdad? Ya me olvido todo. Se me olvidó todo. Porque se le va a ver el resultado, qué barbaridad. Pero la plataforma, teacher, pero la plataforma siempre va a estar disponible. O la van a bloquear. O la van a bloquear. Una vez terminado el curso, no sé si la bloquean, fíjese. Pero igual, le consigo toda esa información mañana. Gracias. Vaya. Ok. Ok. Good night, guys. Bye. 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 Bye.